വാർത്തകൾ വിശദമായി അമ്മയിൽ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തത് തെറ്റായ നടപടിയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിവാദം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു അമ്മയിലെ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളായ ജനപ്രതിനിധികളെ ഒറ്റ തിരിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നും സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രസ്താവന കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ പ്രസ്താവനയിൽ അമ്മയുടെ നടപടി തെറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിവാദത്തിൽ മറ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവനയിലുണ്ട് അമ്മയെ തള്ളിയും ഇടതുപക്ഷ ജനപ്രതിനിധികളെ പിന്തുണച്ചുമാണ് സി പി എം നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപ് ഒരു നടി നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു ആ സാ അത് ഒരു ആ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് ദിലീപിനെ അമ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരാതി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദിലീപിനെ വീണ്ടും അമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് സി പി എം പറഞ്ഞത് തെറ്റായ നടപടിയാണ് അത് അത് അമ്മ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പക്ഷത്താണെന്ന് ഉള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിനിടയാക്കി എന്നാണ് സി പി എം പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഇടതുപക്ഷ ജനപ്രതിനിധികളെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അത് ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടിയുടെ നിറം നോക്കിയല്ല അമ്മയിൽ അംഗങ്ങളെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും സി പി എം പറയുന്നു ഒരേ സമയം അമ്മയുടെ നിലപാട് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത നിലപാടിനെ വിമർശിക്കുകയും അമ്മ തെറ്റിദ്ധരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ ജനപ്രതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് സി പി എം ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടാനും സി പി എം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ നിലപാടുകളെ പൂർണ്ണമായും സി പി എം ശരിവയ്ക്കുന്നു ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടന എന്ന നിലയിൽ അമ്മയെ എടുത്ത നടപടിയായി മാത്രമാണ് സി പി എം അതിനെ കാണുന്നത് അതിന് ഇടതുപക്ഷ ജനപ്രതികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് പക്ഷേ ദിലീപിനെ കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തത് തെറ്റായ നടപടിയായി പോയെന്ന വിമർശനവും സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്നു അരുൺ ഇതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഈ അമ്മയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു അതിൽ സി സി പി എമ്മിന്റെ തന്നെ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു പോയിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ ബൃന്ദ കാരാട്ട് അമ്മയുടെ നടപടി സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നടപടി എടുക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാകും അക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ സി പി എം അക്കാര്യം പറയുന്ന കൃത്യമായ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ദുർബലമാക്കാനും വിവിധ തൽപര കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന കരുതുന്നത് മൗഢ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ പേരും സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്ന വിമർശനമാണ് സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്നത് കൂടാതെ അമ്മയിലെ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളായ ജനപ്രതികളെ ഒറ്റ തിരിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നതും ദുരുദ്ദേശപരമാണ് അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിറം നോക്കിയല്ല ആ സംഘടനയോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അതാണ് കൃത്യമായ വാചകം അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിറം നോക്കിയല്ല ആ സംഘടനയോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അതായത് തങ്ങളുടെ ജനപ്രതികൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് സി പി എം പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റുണ്ടായി എന്ന് സി പി എം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത അമ്മയുടെ നടപടിയാണ് തെറ്റായി പോയത് അതാണ് ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയത് അപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ജനപ്രതികളെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നതിനെ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല എന്ന് പരോക്ഷമായി സി പി എം പറയുന്നു അതായത് ഗണേശ് ഇന്നസെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ മുകേഷ് മൂന്ന് ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും വിശദീകരണം തേടില്ല എന്ന് സി പി എം പറയുന്നു ഗണേശിൽ നിന്ന് ഗണേശ് സി പി എമ്മിന്റെ ജനപ്രതിനിധി അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വിശദീകരണം തേടാൻ കഴിയുകയുമില്ല പക്ഷേ ഇന്നസെന്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മുകേഷിനെയും സി പി എം എം എൽ എ മാരാണ് എം എൽ എ എം പിമാണ് രണ്ടുപേരും അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനെ വിശദീകരണം തേടാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് പോലും വിശദീകരണം തേടാൻ സി പി എം തയ്യാറാകുന്നില്ല അവരെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് സി പി എം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് അമ്മയെ വിമർശിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ജനപ്രതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സി പി എം തീർച്ചയായും ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കും അക്കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിലപാട് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ അപ്പോഴും ജനപ്രതിനിധികളായ ആളുകൾ അമ്മ യോഗത്തിലെടുത്ത നിലപാടാണോ സി പി എമ്മിന്റെയും നിലപാട് എന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൽകുന്ന വിശദീകരണം പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മതിയാകുന്ന മറുപടിയാണോ ത്രിണുക വിവാദം വന്നപ്പോൾ തന്നെ സി പി എം കൃത്യമായി അതിന
അമ്മയുടെ നടപടിയെ സി പി എം തള്ളി പറയുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ എം എൽ എ മാർ അതിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എം ബിയും എം എൽ എമാരും തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി എം കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ തള്ളി പറയുകയോ അവരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടാനോ സി പി എം തയ്യാറാകില്ല മറിച്ച് അമ്മ തെറ്റിദ്ധരണമെന്നാണ് സി പി എം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദത്തിൽ അമ്മയിലെ വിവാദത്തിൽ സി പി എം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അമ്മയിൽ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തത് തെറ്റായ നടപടി എന്നാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തിയത് വിവാദം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് നിലപാട് സി പി എം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വി വി അരുൺ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് താരസംഘടനയായ അമ്മ കടുത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടുകളാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം പി ബി അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് പുരുഷ മേധാവിത്വമാണ് സംഘടന അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് അമ്മ പിന്മാറണമെന്നും ബൃന്ദ കാരാട്ട് മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു We understand that democracy is not just a question of vote. Democracy is very much linked to the issue of a democratic approach to sections of society. And this kind of highly male chauvinist and patriarchal approaches in an association which is supposed to represent the most progressive of cultures ജനപ്രതിനിധികളായ താരങ്ങൾ അമ്മയിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് പി ടി തോമസ് എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സി പി എം ഇരയ്ക്കൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും പി ടി തോമസ് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ചരിത്രം വെച്ച് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ശിരസ വഹിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് അവരുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ആ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നിലപാട് സി പി എമ്മിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മൂന്നാളുകൾ അമ്മയിലെടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച ദിലീപിൻ്റെ കത്തിന് ശേഷവും താരസംഘടനയായ അമ്മയിലെ പ്രതിസന്ധി അയയുന്നില്ല പുരുഷാധിപത്യമുള്ള നിലവിലെ ഭരണസമിതിയെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് സഹഭാരവാഹികളിലടക്കം വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം സമ്പൂർണ്ണ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം താരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ജനറൽ ബോഡി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മൂന്ന് നടിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് അമ്മ അടിയന്തര എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചേരുന്നത് വിദേശത്തുള്ള പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ തിരികെ എത്തിയാലുടൻ യോഗം ചേരാനാണ് നീക്കം ജൂലൈ രണ്ടാം വാരത്തിലായിരിക്കും യോഗം വനിതാ അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷയും പരിഗണനയും നൽകണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തിയാണ് പത്മപ്രിയയും രേവതിയും പാർവതിയും ഉടൻ യോഗം വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുള്ള ഗണേഷ് മുകേഷ് എന്നിവരെ മാറ്റണമെന്നും ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രീവൻസസ് എങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി വേണമല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെന്നാക്ക കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവോ ഒട്ടുമിക്ക സംഘടനയിലും ഉപാധ്യക്ഷ പദവിയെങ്കിലും വനിതകൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സംഘടനയായ അമ്മയിൽ വനിതകളെ അവഗണിക്കുന്നതിലാണ് പ്രതിഷേധം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അമ്മയിൽ നിന്ന് നടിമാർ രാജിവെച്ചത് വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനമെന്ന് സംവിധായകൻ ലാൽ ദിലീപിനെ തിടുക്കത്തിൽ സംഘടനയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതും തിരിച്ചെടുത്തതും ശരിയായില്ലെന്നും ലാൽ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു അമ്മയിലെ വിവാദങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് നടൻ ജയസൂര്യ വിവാദങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സംഘടനയാണെന്നും ജയസൂര്യ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അതായത് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് ഞാൻ മെമ്പർ മാത്രമാണ് സംഘടന ഞാനല്ല സംഘടനയിലൊരു മെമ്പറാണ് അപ്പൊ സംഘടന എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അത് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ കഴിയും അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാലിനെ അനുകൂലിച്ചും 
പ്രതികൂലിച്ചും പ്രകടനങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനാണ് താരത്തെ പിന്തുണച്ച് പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സർക്കാർ ഇരയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു താരസംഘടനയായ അമ്മയിലേക്ക് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ യുവജന സംഘടനകൾ ഇന്നും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചി എളമക്കരയിലെ മോഹൻലാലിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി താരസംഘടനയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികളെ നേടിയ ഫ്ലക്സും മുറിയത്തും വീടിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മോഹൻലാൽ അമ്മയുടെ പ്രസംഗ സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു അമ്മയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നിലപാട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അവമാനമാണെന്നും ഫോണിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ മോഹൻലാൽ ഫാൻസിനെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്നും എ ഐ വൈ എഫ് ആരോപിച്ചു എന്നാൽ മോഹൻലാലിനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നതായിരുന്നു ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആരോപണം തിരുവനന്തപുരം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡലത്തിന് മുന്നിൽ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും പ്രണവ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും പ്രതിഷേധ ധരണ നടത്തി ഏത് എം എൽ എ എം പിയും താരസംഘടനയിലുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്കൊപ്പമാണെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം പൃഥ്വിരാജിനെ പോലുള്ളവരുടെ നിലപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റി അമ്മ വിവാദത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സംഘടനയായ ഫെഫ്ക അമ്മയുടെ ഭാരവാഹികളുമായി ആവശ്യമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും ആഷിഖ് അബുവുമായി ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഫെഫ്ക തീരുമാനിച്ചു ഫെഫ്കയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ ആഷിഖ് അബു വിമർശനമുന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫെഫ്കയിലെ സംവിധായകരുടെ യൂണിയൻ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നത് അമ്മ വിവാദത്തിൽ തൽക്കാലം ഇടപെടില്ലെന്നായിരുന്നു യോഗത്തിലെ പൊതുധാരണ അമ്മയുടെ ഭാരവാഹികളുമായി ആവശ്യമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും ദിലീപിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം നിലപാടെടുത്തത് ഫെഫ്കയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഫെഫ്കയെന്നും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത പ്രാഥമികമായും അന്തിമമായും ഞങ്ങളുടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകയ്ക്കൊപ്പമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല സംഘടനയെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിമർശിച്ചതിന് ആഷിഖ് അബുവിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു എന്നാൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ഒരു വിഭാഗം സംവിധായകർ എതിർത്തു ഇത് സംഘടനയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആഷിഖ് അബുവുമായി സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ തീരുമാനിച്ചത് സംഘടനാപരമായി വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് രഞ്ജി പണിക്കർ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവ വികാസം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് അതും ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഷിഖ് അബുവിനെ പുറത്താക്കും എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമല്ല അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിന് ആഷിഖ് അബുവിനോട് മുൻപും ഫെഫ്ക വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ അന്തസത്ത ചോർത്തിക്കളയാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഭേദഗതിയിലുണ്ട് എന്ന ആശങ്ക ഗൌരവത്തിലെടുക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയും റവന്യൂ മന്ത്രിയും നൽകിയ ഉറപ്പ് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നു സർക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും വി എസ് പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു ഒരു മാസത്തേക്ക് ഈ മേഖലകളിൽ ഖനനം നിർത്തിവെക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റിയടക്കം നിയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാനം പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയുടെ വിസ്തൃതി കുറച്ചത് ആദ്യ വിജ്ഞാപനത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വില്ലേജുകളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തൊന്ന് വില്ലേജുകളെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് വിശദമായ പഠനം നടത്തി സംസ്ഥാനം നൽകിയ ശുപാർശയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വില്ലേജുകളെ ഇ എഫ് എല്ലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഈ വില്ലേജുകളിൽ പാറപൊട്ടിക്കലടക്കമുള്ള ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിയോടെ അസാധുവാക്കിയത് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഈ മേഖലകളിൽ ഖനനം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വൈകില്ലെന്നാണ് സൂചന ഇതിന്റെ കൂടി അട
അത്യാധുനിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്ത് സജ്ജമാക്കേണ്ടതിന് അനിവാര്യത നിപ്പ രോഗം വ്യക്തമാക്കിയെന്നും എയിംസ് ലഭിക്കാത്ത രാജ്യത്തെ ചുരുക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളമെന്നും നീതി ആയോഗ് ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇതേ ആവശ്യം സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയോട് ഉന്നയിച്ചത് മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരും മുൻപ് എയിംസ് അനുവദിക്കുമെന്ന് നദ്ദ ഉറപ്പു നൽകി സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നും കോഴിക്കോട്ടെ കിനാലൂരിൽ ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കെ കെ ശൈലജ ജെ പി നദ്ദയെ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങളൊരു ഫേസ്ഡ് മാനറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കേരളത്തിന് അനുവദിക്കും ഇപ്പം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് അനുവദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എസ് സി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി സ്ഥലം റെഡിയാണ് കേരളം എപ്പോഴായാലും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ റെഡിയാണ് നിപ്പ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഗവേഷണത്തിൽ കേരളവും പങ്കാളിയാകുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു നിപ്പയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൈറോളജി ലാബ് വേണമെന്ന ആവശ്യവും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി മിന്നുന്നതെല്ലാം മീനല്ല മീനിൽ ഫോർമാലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണതയെ കേന്ദ്രം ഗൌരവമായി കാണണമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ കേരളം ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രാലയം ഇടപെടണം ഇതേപ്പറ്റി കേന്ദ്രം പഠിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തുന്ന മീനിൽ ഫോർമാലിന്റെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും ഉപഭോക്തൃ താൽപര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഭക്ഷ്യമന്ത്രാലയം ഇടപെടണം രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മീനും പച്ചക്കറിയും ലഭിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഭക്ഷ്യഭദ്രതയെന്നാൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൂടിയാണെന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ച വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മത്സ്യം വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ വേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മത്സ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിലെ മത്സ്യം മുഴുവൻ ഫോർമാലിൻ കടന്നതാണെന്ന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യം വളരെ ശുദ്ധമായ മത്സ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത മത്സ്യം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയോട് കൂടി വാങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാനുമായി വി എസ് സുനിൽകുമാറും പി തിലോത്തമനും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു വിഷമീൻ തടയാൻ കേന്ദ്രം ഇടപെടുമോ എന്ന് പാസ്വാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതേസമയം നെല്ലേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതി പ്രകാരം നൂറ് കിലോ നെല്ല് കുത്തിയാൽ കിട്ടേണ്ട അരിയുടെ അളവ് അറുപത്തിയെട്ട് കിലോയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിനാല് കിലോയായി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിശോധിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലത്ത് സമ്പൂർണ്ണ മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി എല്ലാത്തരം ബോട്ടുകളെയും നിരോധന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസമായിരുന്നു മത്സ്യബന്ധന നിരോധന കാലം കേന്ദ്ര നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനം ട്രോളിംഗ് നിരോധനം അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസമായി ഉയർത്തി ഈ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊല്ലത്തെ ബോട്ടുടമകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി നിരോധന കാലത്ത് മത്സ്യബന്ധനം പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കണം മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളുടെ നിരോധന കാര്യത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല ഒൻപത് കുതിരശക്തിക്ക് മുകളിലുള്ള യാനങ്ങൾക്കും പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും നിരോധനം ബാധകമാകണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ കേരള സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പ് കർശനമായി നടപ്പാക്കണം സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഇതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകി ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർക്കും കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർക്കും സമാന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിധിയെ ബോട്ടുടമകൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്യലഭ്യതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേരളം ഇന്ന് മത്സ്യലഭ്യതയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാ
അന്വേഷണത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സ്വാഗതം ചെയ്തു ആരോപണങ്ങളിലെ വസ്തുത തിരിച്ചറിയാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഉപകരിക്കുമെന്ന് സഭ പ്രതികരിച്ചു പോലീസ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് പരാതിക്കാരനും വ്യക്തമാക്കി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരിട്ട് തെളിവുകൾ കൊടുത്തത് തിരുമേനിക്കാണ് അപ്പം തിരുമേനിക്ക് ഞാൻ പരാതി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രധാന മൊഴിയായിട്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ പക്കലുണ്ട് ഞാൻ ഏത് അന്വേഷണവുമായിട്ടും പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പോലീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവുകൾ പോലീസ് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അന്വേഷണത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സഭാന്വേഷണത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പോലീസിനെ സമീപിക്കുമെന്നതായിരുന്നു പരാതിക്കാരന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിലപാട് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത ഡി ജി പിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഭാതലത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് മത നേതാക്കളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയെന്ന ഉത്തരവ് സർക്കാർ തിരുത്തി അഞ്ച് മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ന്യൂനപക്ഷ സീറ്റിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് റവന്യൂ രേഖ നിർബന്ധമാക്കി പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി ന്യൂനപക്ഷ സീറ്റിന്റെ മറവിൽ എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കച്ചവടത്തിനുള്ള ശ്രമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇമ്പാക്ട് അസിസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സീറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കടക്കൽ അബ്ദുൾ അസീസ് മൗലവി നാസുമുദ്ദീൻ തങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു മാനദണ്ഡം ഈ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ സീറ്റ് കച്ചവടത്തിനുള്ള സ്വശ്രീയ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ശ്രമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധിയുള്ളതിനാൽ ഉത്തരവ് തിരുത്താനാകില്ല എന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം എന്നാൽ പിന്നാലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് തിരുത്തി പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അസീസിയ മെഡിസിറ്റി അടക്കമുള്ള അഞ്ച് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും റവന്യൂ അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാകും ഇത്തവണത്തെ പ്രവേശനത്തിന് മാനദണ്ഡം മുസ്ലിമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന റവന്യൂ അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാൽ ഇനി അഞ്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെയും ന്യൂനപക്ഷ സീറ്റുകളിൽ അഡ്മിഷന് യോഗ്യരാകാം എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇത്തവണയും തലവരി പണം മുൻകൂർ വാങ്ങിയവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ കോടതിയിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് സർക്കാർ ഇവരുടെ കള്ളക്കളി കോടതിയിൽ തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ നീറ്റിമെറ്റ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തടയിടാനാകൂ ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന സനൽ ഫിലിപ്പ് വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടു വർഷം സനൽ ഫിലിപ്പിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജോൺ മുണ്ടക്കയം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സനൽ ഫിലിപ്പിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും അടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മുണ്ടക്കയത്തും അനുസ്മരണം നടത്തി പി വി അൻവറിന്റെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിന് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്ന കാര്യം ഇന്നത്തെ ഭരണസമിതി യോഗം ചർച്ച ചെയ്തില്ല വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു വിനേഷ് ഇപ്പോഴും വലിയ വിവാദമായ വിഷയം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണോ അത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ പഞ്ചായത്ത് ഒഴിഞ്ഞത് പി വി അൻവറിന്റെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിന് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ കുടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്ന കാര്യം ഇന്നത്തെ ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് വിനേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു വിനേഷ് പാർക്കിന് ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ട കാലാവധി അടുത്തു വരികയാണ് ഇപ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ല ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രേണുക ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി നാളെയാണ് അവസാനിക്കുക ഒരു വർഷത്തേക്കായിരുന്നു ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വീണ്ടും ടെമ്പറി ലൈസൻസ് നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ കാലാവധിയാണ് ഇപ്പോൾ നാളെ അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് കൂടരഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗം കൂടിയെങ്കിലും അൻവറിന്റെ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു കാര്യമോ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നാളത്തേക്കാണ് നാളെ പക്ഷെ സമിതി യോഗം നാളെ ചേരില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ രേഖകളുമായി